Bei diesen äh, Erzählungen, und, Herr Wiesinger, kommt man automatisch auf den Film, äh, den Sie, äh, in dem Sie mitgespielt haben, der am 31. März in der AD laufen wird. Also am 31. März äh, wird ein Film über Scientology in der ARD laufen. Äh, haben Sie sich bei dieser Gelegenheit näher mit Scientology beschäftigt? Ja, das muss man ja. Mit jeder Rolle, die man spielt, muss man sich mit dem Menschen, den man darstellt, insoweit auseinandersetzen, dass es einem möglich wird, darüber, dass zumindest sagen wir, die Figur glaubwürdig gespielt werden kann. Man wird nicht automatisch zu einem Fachmann, aber man muss viele Verhaltensformen unter Umständen sich aneignen oder Dinge lernen, was wir jetzt hier bei den Scientologen auch gemacht haben durch einen Aussteiger und noch eine Dame, die uns da sehr unterstützt haben, zwei absoluten Fachleuten. Sie haben sozusagen einen Crashkurs gemacht wir haben in Scientology. Einen, ja, alle, alle Schauspieler, die, für die das wichtig war, haben, haben zwei Tage intensiv die Sachen erarbeitet und äh, ansatzweise ähm, praktiziert, mhm. was jemand, der zu Scientology käme, in den ersten zwei Wochen in etwa erleben würde. Es gab ja eine riesen Geheimhaltung um diesen Film. Sie treten unter anderem unter falschem Titel. Es gab einen anderen ja, ja. Arbeitstitel. Wie hieß der? Irgendwie die Leiche am Nein, Fluss das, oder ja, so ähnlich. Das, das hat einen anderen Titel richtig vorher. Jetzt heißt der Film bis nichts mehr bleibt. Das hatte einfach den Grund, dass die Produktion große Sorgen hat, dass Scientology-Anhänger versuchen würden, die Dreharbeiten zu stören. Ja. Deswegen gab es dann halt, dass die Produktionsfahrzeuge nicht die richtigen Aufkleber drauf hatten und dass die Dispos nicht mit unseren Namen waren, damit man da nicht irgendwie... Mhm. Ähm, angerufen oder in irgendeiner Form belästigt werden könnte. Ist aber gar nichts. Äh, Durch die Beschäftigung so. mit der Materie, äh, wie empfinden Sie die Sekte aus heutiger Sicht? Also es ist für mich ganz schwer. Ich finde äh, persönlich da überhaupt keinen Zugang. Ich sehe für mich gar nichts, was daran, für mich persönlich, ne? für mich persönlich ist daran nichts, was mir irgendetwas gibt. Es ist ja eine, jetzt wird es als Kirche viel ähm, dargestellt. Es fing ja an als eine Wissenschaft eigentlich, dass man versucht hat, mehr mit wissenschaftlichen Tests und, und ähm, mit diesem Auditing, sprich, dass man Erlebnisse auf seinem unendlichen Leben vorher und in seinem jetzigen Leben auf der Lebensspur, gibt es negative Einflüsse, die wegauditiert werden dadurch, dass man solche Büchsen in der Hand hält, an einem E-Meter angeschlossen ist und äh, daran kann der Auditierende, der das macht, mit einem erkennen, ob man ähm, diese er Erlebnisse oder diese Eindrücke in seiner Lebensspur ausgelöscht hat, bis man eines Tages clear ist. Dann ist man gereinigt von allen negativen Einflüssen und dann geht es weiter. Ähm, ich habe viele Sachen gefunden, die mir sehr widerstreben, was da gemacht wird. Was nicht heißt, dass nicht vielleicht jemand damit glücklich wird. Das kann ich nicht beurteilen, aber ich weiß, dass sehr viele Menschen sehr unglücklich damit mhm. geworden sind. Davon handelt ja auch unser Film. Das ist, beruht ja auf dem Leben von mehreren Menschen, was so da in einem Drehbuch muss man das mhm. ja etwas kompensieren dass es dargestellt wird, als wenn es in einem Leben so mhm. passiert ist. Es beruht alles auf wahren Tatsachen. Und das ist dann, wenn man diesen Film sieht, erschreckend. Mhm. Also wir Schauspieler haben den Film am Tag vor der Pressekonferenz gesehen und waren alle ähm, ja, sehr erdrückt davon, dass das sein kann, dass so etwas hier in unserer Gesellschaft passiert, mhm. dass Menschen sich so etwas ausliefern und so zerstört werden. Ja. Auch. Die Angst auch in unserem Hause, wir sind ja einer der Produzenten der SWR, ähm, war groß, äh, dass die Ausstrahlung eventuell verhindert werden könnte. Jetzt ist man schon ein bisschen zuversichtlicher. Wir zeigen deswegen auch mal äh, in aller Ruhe einen Ausschnitt daraus. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Höhepunkt unseres Abends. Beate und Gerd sind aus Clearwater zurück, wo sie als erste Mitglieder unserer Org die fünfte OT-Stufe abgeschlossen haben. Wir haben euch eine Botschaft mitgebracht aus Flag. Produziert mehr. Verbessert eure Statistiken. Arbeitet noch mehr nach Policy. Nur so können wir unser großes Ziel erreichen. Clear Germany! Bis nichts mehr bleibt, heißt der Streifen am 31. März in der ARD.
und äh, die Geschichte einer jungen Familie, die hineingezogen wird. Äh, für uns Außenstehende ist das ja immer unverständlich. Wie können Menschen in solche Zusammenhänge hineingezogen sein? Was sind das für Mechanismen, die da greifen? Ja, also äh, das sind Inseln der Geborgenheit in einem Meer der Unübersichtlichkeit. Das bieten religiöse Sondergruppen, äh, das bieten aber auch die Großkonzerne äh, des Heils an dass man gewissermaßen in dieser Welt, in der alles so konfus zu sein scheint, wo man keinen Sinn mehr sieht, dass es da eine klare Richtlinie gibt, an die man sich halten kann. Und dann hat man natürlich noch zusätzlich dieses Gefühl der Geborgenheit. Man gehört möglicherweise einer Elite an, einer Gemeinschaft von, von Wissenden und drumherum ist gewissermaßen nur Unwissenheit. Und dieses Gefühl, auserwählt zu sein, ist ein ganz, ganz starkes Gefühl, das Menschen sehr stark prägt.